After over 20 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Ching Hai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. In recent years, she has written and published three animal books, The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds, to introduce humankind to the magical world of animals. Supreme Master Ching Hai shared that the books she wrote are works of love. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and all of its inhabitants, Supreme Master Ching Hai continues to selflessly accept invitations to share her insights and wisdom on a kinder, nobler, and more loving way of life at gatherings with our association members, symposiums, radio interviews, or via video conference and the like. We now invite you to enjoy the video conference with Supreme Master Ching Hai at the premiere of the Spanish edition of The Dogs in My Life in Lima, Peru on September 12, 2009. Welcome to a special international event which is taking place in Lima, Peru. We would like to express our most heartfelt thanks to you for giving us part of your time by joining us for this event. Tonight we have the great honor to celebrate with all of Latin America and the world release of the Spanish version of The Dogs in My Life by Supreme Master Chin Hai. This is one of the most beautiful and fascinating books. The Dogs in My Life is a bestseller that embraces readers in a warm and gentle cocoon of love and compassion. We are very pleased to inform you that today's very meaningful event is being broadcast live on Supreme Master Television, a free-to-air television channel broadcasting 24-7 in 14 satellite platforms covering six continents and is also live broadcast on website suprememastertv.com. You can rely on Supreme Master Television for the truth about the climate crisis and for the latest information. We are also pleased to announce that we are being broadcast live on RBC Television, Channel 11. We're also being broadcast live on Radio Latina 990, which is at frequency 990 AM. Today, we are honored to have the presence of distinguished guests from the political environment and journalists, including Luz Soledad Triguero Salas, businesswoman, and Nelly Cabrera, actress. We would like to inform you that for this event we have the presence of very important dignitaries who send their congratulations to Supreme Master Chin Hai for the book release in Spanish. Let's watch the first video for Carolina Sanchez, a television host from Costa Rica. Hola, les saluda Carolina Sánchez, soy periodista y presentadora de televisión acá en Costa Rica. Les mando un gran saludo y, y quiero contarles de este libro tan hermoso que hizo la maestra Chin Hai. Me encantó Los perros de mi vida. Me despertó un montón de sentimientos que, que tengo acerca de estos hermosos animales. Me impactó mucho el relato de Loki. Un perro que definitivamente fue muy afortunado de que ella lo haya encontrado, que lo haya recuperado. Me hizo mucha gracia que le llamara el perro de los 10 mil dólares por ponerle una cifra. Tal vez fue lo que costó eh, sanarlo, pero la bendición que este perrito eh, hizo en la vida de ella y lo que recibió este perrito del amor de ella... Fue algo que definitivamente no tiene precio. Los animales eh, son seres especiales. Eh, yo creo que Dios los creó para que los humanos nos sintiéramos acompañados. 
Eh, Tuve eh, la oportunidad en mi vida, la bendición de tener muchos perros y muchos gatos y casualmente mi abuelita tuvo un perro que se llamaba Loki, por eso yo creo que tal vez me sentí muy identificada. Me impactó mucho ver las fotos en el libro del perrito todo rosado, rojo, enfermo y, y que el título comenzara con vamos a recuperarte y a la final terminó siendo un perro realmente hermoso, como todos los animales. Y otra cosa que me impactó mucho de de este hermosísimo libro es ver cómo ella eh, proyecta la armonía que existe entre ellos, que ojalá esa armonía existiera entre los diferentes seres humanos que aún siendo blancos, negros, chinos, eh, rubios, indios, pudiéramos tener la armonía que a veces estos perritos logran entre ellos. De verdad se los recomiendo, es un libro para, para el alma, es un libro que me hizo sentir mucha paz y, y es hermoso realmente. Thank you, Miss Sanchez, for sharing your heartwarming thoughts about the dogs in my life. The next congratulatory message is from the Honorable Arturo Núñez Jiménez, the State of Tabasco Senator of Mexico. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho a la Maestra Suprema Shinhai por la atención de obsequiármelo. Es una obra que nos recuerda la necesidad de humanizarnos en una época en la que el enorme avance científico y tecnológico hace con frecuencia que nos olvidemos de pequeños detalles, pero que son esenciales para valorar la vida de todo ser vivo y empezando por los animales seremos capaces también de hacerlo con nuestros semejantes. Eh, desde ese punto de vista agradezco yo la oportunidad de haber tenido la facilidad de conocer este libro, pues que habla de una dedicación a estos animales que se han identificado de siempre como el principal amigo del hombre y que hay que cuidar porque en la medida que lo hagamos con ellos, seremos capaces de hacerlos con otros seres vivos, con nuestros propios congéneres de la raza humana y atender las, los graves problemas que afectan la vida humana y la vida de los demás seres vivos en un planeta que particularmente los humanos nos hemos empeñado en explotar en, eh, de una manera no siempre racional y que ya está reclamando costos por lo que es conveniente volver a los valores primigenios como es el de la vida, eh, incluso de los animales. Yo aprecio mucho esta oportunidad que me brinda Supem Master Televisión, saludo a todo el auditorio y reitero mi reconocimiento a la Maestra Suprema Shin Hai por haberme enviado el libro y por haberlo escrito eh, con todos los sentimientos, emociones y razones que derivan de su lectura. Muchas gracias. Thank you, Senator, for your kind words and message. The next congratulatory message is from Mr. Elliot Pryot, the campaign official for SA. FE, an animal rights group in New Zealand. Hi, my name is Elliot Pryor. I'm a campaign officer for SAFE. We're a New Zealand organization and our mission is to promote the inherent value of all animals and their lives. Uh, I'd like to wish all the best for the upcoming conference in Peru. I'd also like to congratulate the launch of the new publication, The Dogs in My Life by the Supreme Master. Um, I really like the way that this book promotes the value of animals as sentient beings. Uh, we all know that animals have intelligence and emotions, and I really appreciate the way that it, the book presents the way that we can live with dogs, we can share our lives with animals as equals. Uh, it's the way that SAFE works, we want to promote moving away from the idea that we own animals, that they're there for our use and for our exploitation for whatever reason, for economics or uh, from tradition. 
uh, animals are such amazing creatures and we have so much to learn from them. And humans, we need to relate, we need to develop a new relationship with animals. Uh, I think that the publication, the conference, promotes these values and promotes human compassion for all beings and for nature. Thank you. Thank you very much for your message, Mr. Pryor. The next congratulatory message comes to us all the way from Formosa, Taiwan, from Dr. Shu C. Yung, Chair and Professor of Land Economics. Qinghai Wu Shangshi, and all of you who have attended this conference, dear friends, hello. I am very honored to be able to participate in this conference. 我同时呢，要跟各位好朋友呢，来推荐这一本的好的书籍。那这本好的书籍呢，是青海无上师跟他十位啊很好的狗朋友相处的一个经验。那我个人看了之后，非常的感动。尤其青海无上师呢，对他这些狗的朋友啊，非常付出啊，非常大的一个关怀跟照顾之意啊。那其实我从中看了一段。呃，比如说有一呃有一位狗朋友啊，其实身体呢不是很好啊。当初抱来的时候呢，啊，其实啊，他的皮肤呢啊，其实有很多的一个疾病。那呢啊，那青海武藏师啊，其实付出了很多的心血啊，那也付出了很多的金钱，那终于把这只狗呢，把它治疗，变成了非常啊健康，也非常活泼的一只狗啊。那我看了这样的一个过程，我看了这样的啊，这个啊，金刚无上师对这个狗的一个关爱，啊，让我非常的一个感动。因为我自己本身一个也是一个很爱狗的一个人，所以我啊，这这本书啊，我觉得是非常的好。我更高兴的得知啊，那这本书呢啊的西班牙文版啊，即将在秘鲁当地来发行。那我要啊，郑重的为各位来推荐。那为啊啊，要祝贺之意。那我相信呢啊，这本书的一个发行，一定啊会很受到大家的欢迎。啊啊，谢谢大家。Thank you very much for your thoughtful message, Doctor Su. See you. Our final congratulatory message is from Argentina, from the lovely Anabel Ascar, a journalist and TV host from Channel Crónica TV. Hola, soy Anabel Ascar de Argentina. Eh, les quiero recomendar dos libros que me acaban de obsequiar hace unos días y los estuve leyendo. Uno es Los perros de mi vida, que como ustedes verán, yo voy con mi perro a todas partes, vengo a trabajar al canal con el perro, qué mejor que tener un amigo incondicional como ellos. Y la maestra suprema Chin Hai se ve que le pasa lo mismo porque ella escribió un libro en donde intercambia con los perros y podemos ver lo que sienten los perros por ella, que en realidad es así, aunque no hablen idiomas humanos, ellos tienen corazón y en la medida en que uno empieza a despertar otros sentidos, también entiende a través de la mirada, como si fuéramos telépatas, lo que les pasa a ellos, ¿no? que son nuestros cohabitantes, nuestros amigos, nuestros hermanos, que nos dan tanto amor. Yo pienso que estos seres son maestros de amor incondicional y que están entre nosotros porque nos están enseñando eso. O sea, es una energía que nosotros todavía no conocemos, ellos ya la tienen de nacimiento. Nosotros conocemos el amor, pero es el amor condicional, ¿no? Pero ellos es el amor incondicional. Ellos te aman, 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 aman y esperan lo mejor de los demás. Es que ellos nos están enseñando a nosotros a amar incondicionalmente y tal vez están en el planeta para eso. Mientras nosotros no nos damos cuenta y los seguimos masacrando en granjas, en mataderos, tal vez el reino animal esté entre nosotros para darnos un mensaje de amor incondicional. Por eso este libro, Los perros de mi vida, de la maestra suprema Chin Hai, tiene mucho para enseñarnos. Y también otro libro fantástico, The Noble Wilds, de Noble White, ¿no? De Noble White. Es un libro maravilloso porque así 
es como yo quisiera vivir, en un lugar sumamente conectado con la naturaleza, intercambiando con los animales, con el universo, con las estrellas, en contacto con la naturaleza, que en realidad la única maestría está en la naturaleza, con la cantidad de mensajes que tiene para enseñarnos todo el tiempo y que nosotros no nos damos cuenta porque vivimos en sistemas de creencias que nos hacen creer que la vida es otra cosa, pero en realidad tal vez la vida es aquietar los sentidos, empezar a mirar para arriba, para los costados, escuchar a los... Escuchar su canto y tal vez haya un montón de mensajes que todavía nos quedan por conocer, sobre todo en la relación con los animales. Así que les recomiendo estos dos libros. Desde Argentina, Anabel Ascar los saluda. Our most sincere thanks to all of you for sharing with us these one messages. To continue with the program, we have a beautiful and inspiring introductory video of the dogs in my life, through which we can feel the infinite love that Supreme Master Chin Hai has for these noble animals, humankind's best friend. La Maestra Suprema Xin Hai ha dedicado su vida amando y cuidando de todos los seres desde los más pequeños hasta los animales más grandes e incluso las plantas. Su compasión y amor natural le ha permitido desarrollar grandes lazos de amistad con todos los animales que ha encontrado y cuidado a través de su vida. De niña, ella rescató y cuidó de pájaros que se habían enredado en redes. Ella se dio cuenta rápidamente que todos los animales tienen sentimientos y amor por la vida, tal como los humanos. Cuando ella creció y estaba viviendo en el frío clima europeo, a menudo se preocupaba por los animales silvestres, por lo que dejaba preciosos regalos de ricos y sabrosos alimentos vegetarianos, que les ayudaría a mantenerse calientes en las largas y frías noches de invierno. Ella cuidaba de gatos sin hogar con amor y compasión, cocinaba nutritivo alimento vegetariano para ellos y montaba guardia diligentemente para que el más pequeño y tímido de entre ellos pudiera comer su ración. Cuando la Maestra Suprema Xin Hai supo del apuro de nuestros amigos animales, que a menudo estaban descuidados y maltratados, y después de conocer a alguno de estos animales abandonados, sintió su dolor y no pudo evitar adoptarlos y cuidar de ellos. Hoy, ella comparte su vida y hogar con muchos perros y numerosas aves de todas formas y tamaño. Y estando por siempre agradecidos y amados, estos hermosos animales la han cuidado tal como ella los cuida, iluminando su mundo y haciéndola sonreír. Fue a través de este gran amor que la Maestra Suprema Xin Hai se inspiró para crear tres hermosos libros dedicados a estos santos seres. Los perros de mi vida, las aves de mi vida y los nobles seres silvestres. Y estos libros continúan conmoviendo e inspirando a personas de todas partes del mundo, quienes son lo bastante afortunadas en aventurarse en sus páginas coloridas y llenas de amor. Los nobles seres silvestres es un libro acerca de padres e hijos, amor y devoción, amigos, confianza y virtud. Nos lleva a un viaje a la tierra de Amoura, la aldea del amor, donde podemos disfrutar en la tranquilidad del lago y encontrar una serie de maravillosos residentes viviendo allí. Desde los magníficos cisnes hasta los hermosos, pero un tanto babosos residentes, Vemos el mundo a través del iluminado ojo del artista y cuidadosa fotógrafa, la Maestra Suprema Xin Hai. Y por medio de las simples reflexiones poéticas que adornan las páginas, también podemos aprender del mundo desde la perspectiva de estos nobles animales. Es tan fácil perderse en este mágico libro de amor, 
paz y serenidad. Desde los silvestres alrededores de Amoura, somos guiados a través del hogar de la Maestra Suprema Xinhai para conocer a algunos seres que no son tan diferentes a nosotros. El libro número uno de mayores ventas internacionales, Las Aves en mi Vida, es un hermoso y colorido volumen lleno de vida y amor. En sus páginas nos encontramos con los emplumados amigos de la Maestra Suprema Xinhai, quienes nos cuentan acerca de su hogar y las cosas que más aman. Desde las maravillosas estructuras de juego hasta la simple regadera, la danza y el canto. Ellas hablan de sus amigos, humanos y animales por igual, y su gratitud por el amor, el cual fluye tan libremente alrededor de su hogar. Cualquiera que haya invitado a un animal a su hogar y a su vida, tendrá cálidos recuerdos del tiempo que estuvieron con estos hermosos seres. Los perros están entre los más grandes embajadores animales, mostrándole a la gente alrededor del mundo el lenguaje universal del amor. La Maestra Suprema Xin Hai expresa su más sincera gratitud a todos los animales por su amabilidad, su amor y sus frecuentes actos heroicos. Los perros de mi vida es un agradecimiento especial a sus nobles amigos personales, con quienes comparte su vida. En palabras de la Maestra Suprema Xin Hai, el libro solo puede describir una fracción de lo que un extraordinario ser canino puede ser. Las hermosas fotografías y amorosas anotaciones pueden fácilmente capturar el corazón de uno, mientras los perros comparten sus sentimientos, pensamientos y entendimiento de la vida terrestre y espiritual con su amiga humana. Cada perro tiene una historia maravillosa que contar, desde Lucky, el perro de los 10 mil dólares, quien fue un día teñido de rosado, hasta las aventuras en la nieve de Benny, Happy, Hermit y Goody. Otros hablan de su vida antes de conocer la amorosa atención de la Maestra Suprema Shin Hai, para Boyo, Lady, Pomas, Solo y Hali, quienes vivieron afuera en los escabrosos inviernos húngaros, la vida muy a menudo fue sobre el temor al frío y el hambre. La Maestra Suprema Xin Hai se convirtió en amiga de estos valientes y audaces amigos animales y no pudo soportar pensar en ellos temblando durante las nevadas noches y pronto los invitó a compartir su pequeña caravana. Pomas, un callado perro angelical, nos cuenta de su recuerdo de aquellas primeras cálidas noches que pasó con la Maestra Suprema Xin Hai. Era un palacio para nosotros, había un cálido calefactor, crespas camas nuevas, agua limpia templada y dormimos al lado de su pequeña cama. Ella nos recibió con una cálida bienvenida, nos sentimos amados, quisimos quedarnos para siempre. Ella nos dio la primera comida caliente en toda nuestra vida. Gracias por celebrar con nosotros el lanzamiento del libro Los perros de mi vida en español. Los dejamos con este pensamiento de la Maestra Suprema, Xin Hai. Espero que el lector disfrute un destello de las hermosas maneras en que los perros caminan en la tierra con nosotros y a través de ellos comprender más sobre los otros seres. Quiero que sepan que nosotros, todas las almas, elegimos encarnar en el reino físico por medio de una variedad de formas. Pero todos los seres son como nosotros. Ellos nacen para vivir su momento, para contribuir con una colorida vida en este planeta. Por tanto, es necesario que seamos sus buenos cohabitantes con todo el respeto, paz y amor. Si en el lapso de nuestra vida tenemos la oportunidad de tener una relación personal con cualquiera en el reino animal, considerémonos bendecidos y afortunados. Los libros número uno de mayores ventas internacionales de la Maestra Suprema Xin Hai, Las Aves de mi Vida, Los Perros de mi Vida y Los Nobles Seres Silvestres pueden ser adquiridos en línea en Amazon.com. That was an amazing video, wasn't it? We can really feel the joy and love the animals have in being with Supreme Master Xin Hai. 
Now we would like to introduce our first speaker, Frida Holler, who is a professional model and author of the bestseller That Finger, Modern Guide of Courtesy and Civility. Buenas noches y muchas gracias a la Asociación Internacional Maestra Suprema Chin Hai por la cordial invitación que me hicieron para ofrecerles mi testimonio como vegetariana. Hace más de 20 años me hice vegetariana por decisión propia. Primero, porque quería mejorar mi cuerpo físico y mental y luego por amor y respeto a nuestros animales. Es lamentable que con todo el conocimiento que se tiene hoy en el siglo XXI, se le siga masacrando, habiendo infinidad de cosas para comer. En la actualidad, somos millones de personas que hemos comprobado desde hace muchísimo tiempo que se vive mucho mejor prescindiendo de la carne y que es mentira que sea imprescindible para el buen desarrollo del ser humano. Hace 20 años que no como carnes rojas de ningún tipo, y me considero ovo láctea vegetariana, es decir, como huevos y algunos productos lácteos, además de vegetales y frutas. Pastas, frutas secas, granola, aceite de oliva y semillas. Al comienzo pensé que iba a ser además de problemático, costoso, porque estamos acostumbradas a cocinar pensando solo en platos preparados con carne. Pero lo pude hacer y no lo he lamentado nunca, aún cuando en algún momento, antes de tomar la decisión radical, pensé que no volvería a comer un buen y sabroso lomo saltado. Hoy lo disfruto con carne de soya. Estoy tomando la decisión de quitar de mi alimentación diaria también la carne blanca y algunos lácteos, pero estoy muy consciente que no deseo dejar los chocolates. Desde que tomé la decisión de cambiar mi régimen alimenticio, me siento mucho más liberada, mi mente más purificada, mi cuerpo físico más ágil y liviano. Puedo nadar 2.000 metros diarios sin sentirlo, duermo mejor y he salido airosa de un postoperatorio a la cadera en tiempo récord, según el médico, por mi calidad de vida y de mi posición. Sí que estoy contribuyendo a mejorar el medio ambiente y la ecología de nuestro planeta Tierra. Ser vegetariana es tener un compromiso con su entorno, respetando a los seres vivos que también son parte del equilibrio de la Madre Tierra que llama para que se escuchen sus gritos de alarma. No hay guisado que pueda ofrecerle más de lo que nos puede ofrecer la Madre Tierra. No hablo de ser vegetariano como moda pasajera, porque hoy ser verde es estar fashion, es estar a la moda. El vegetarianismo es más que una moda, es una filosofía de vida que tiene que ser integrada a su ser y sus actitudes cotidianas. Usted también puede intentar cambiar de hábitos alimenticios para sentirse más saludable, pues su sistema digestivo podrá digerir más fácilmente los alimentos, ya que se conoce que la carne roja demora hasta 13 horas en digerir, Tendrá menos probabilidades de sufrir cáncer, riesgos de problemas respiratorios, no tendrá colesterol, además de sentirse más limpia, más ligera y con más energía positiva. He disfrutado mucho con los perros de mi vida de la maestra Ching Hai, porque me identifico con ella en el inmenso amor que le tiene a los perros amigos fieles del hombre, sobre todo con Peter, el perro callejero de buenos modales que me recuerda a Gamarra, mi perrita fiel y agradecida, recogida desde hace muchos años también en la calle. Pidámosle a Dios que bendiga su creación. Muchas gracias. Thank you, Mr. Holler, for that heartfelt speech. Now we have the pleasure to introduce our next guest speaker, Ms. Pilar Sanelli Brasesco, a marine biologist and director of the Amazon Shelter. Please put your hands together to give Ms. Brasesco a warm welcome. Hola, buenas noches. Soy Pilar Sanjei, yo soy bióloga y trabajo con fauna silvestre. Soy directora de la organización Amazon Shelter. 
Esta organización se funda primero con la idea de eh, apoyar a las entidades que eh, recogen animales silvestres abandonados. Recoger un perro o un gato es un poco más fácil, puedes tratarlo, puedes eh, llevártelo a tu casa tal vez, pero un animal silvestre no, un mono, un tigrillo, un loro. Y ese es un problema, que la gente piensa que la fauna silvestre, los animales silvestres son mascotas y no son, ni siquiera una iguana es una mascota. Entonces, uno de los trabajos grandes que tenemos es hacer que la gente entienda lo que es un animal doméstico y lo que es un animal silvestre. ¿Cuántos de aquí han tenido animales silvestres en su casa? Honestamente, yo he tenido, de mascotas. ¿Qué han tenido? ¿Monos? Monos. ¿Qué hicieron con los monos después? ¿Algún otro animal? ¿Iguanas? ¿Cuántos han tenido iguanas? ¿Sapos? Todos estos animales terminan después en zoológicos. Algunos quedan con los, con los supuestos dueños durante tiempo, pero la verdad es que no deberíamos tener contactos con ellos. Ellos deben estar donde tienen que estar, en sus hábitats. Amazon Shelter for Animal and Environmental Protection se funda con este fin, trato de la fauna silvestre. Tenemos en Puerto Maldonado un centro de rescate, un centro de rehabilitación para animales silvestres que recoge solamente la fauna local, porque cuando un animal sale de la selva o del ambiente de donde vive, es muy difícil con el tiempo retornarlo. La mayoría no lo pueden hacer. ¿Por qué? Cojamos el, el ejemplo de un mono, por ejemplo. Eh, los monos, para tener una cría bebé aquí en la ciudad, primero alguien mató a la madre, al padre, a veces a todo el clan, son animales huérfanos, mueren a balazos o a palazos, arrancan la cría y la cría va a comercializarse en los mercados, vienen a la ciudad de diferentes maneras, en cajas, en tubos de PVC, envueltos en trapos, en maletas, hasta que llegan y alguien los compra. Qué bonito, un mono pequeñito, es precioso, es lindo. Primero, no saben qué darle que comer, empiezan a darle leche de vaca, el animal empieza a tener diarreas, ¿no? ¿Se nos ocurriría darnos, darle a un, a un gato un leche de jirafa? No, ¿verdad? Entonces los animales empiezan a sufrir por ese lado. Muchos mueren de, males, de, de malestares digestivos. Y eh, luego cuando están en casa, al comienzo, qué bonito, parece un juguete, luego crece, porque su trabajo en la selva es buscar en las hojas, buscar romper, defecar, porque ellos tienen que diseminar semillas, rompen, agarran, buscan... A los dos o tres meses ya no sabes qué hacer con el animal, entonces es cuando acuden a los zoológicos, parque de las leyendas o huachipa ya están repletos, y cuando ya nadie los acepta no saben qué hacer. A nosotros nos llaman casi a diario a decir, hay un mono aquí que no sé qué hacer, que es agresivo, la gente los abandona. Entonces ese es un problema muy grande. Hay una frase de Gandhi que dice, el valor moral de una cultura se mide en la manera en que ésta trata a los animales. Y... Muchas veces nosotros no lo tratamos muy bien. Sabio sería este señor que tuvo tiempo para pensar en los animales y relacionarlo con la parte social. Entonces, sabemos, y los psicólogos mejor que yo, de que mucha gente que maltrata a otras personas, incluso son personas que también de niños o incluso de adultos maltratan animales. Está muy relacionada la violencia hacia otra especie, hacia nuestra propia especie también. Y también es cierto que mucha gente que ama y respeta y cuida animales son altruistas y también colaboran con otras personas. Es una relación muy directa. Y eso tiene que ver mucho con la manera en que nosotros recibimos nuestra cultura. A mis, mis padres, por ejemplo, me enseñaron mucho a amar la naturaleza. Yo desde chiquita, en vez de estar jugando con muñecas, le daba de comer a las hormiguitas, a los chanchitos, les rescataba del agua. Fue algo nato, algo que me transmitieron, pero es muy fácil transmitir a un niño el amor a la naturaleza y el respeto. No solo a animales, a plantas también. Entonces, hay un término que describe todo este maltrato que hacemos los humanos, que es el especismo. El especismo es como cualquier otro fanatismo, como el sexismo, el machismo, el racismo. Lo que hacemos los humanos a otras especies es el especismo. Entonces, las manifestaciones son diversas. Uh, tenemos el maltrato en, en los animales domésticos, una tenencia irresponsable de animales que se reproducen y se reproducen y cuando nos cansamos de ellos o la gente se cansa de ellos, los bota a la calle, gatos y perros. 
Hay millones de animales abandonados en el mundo. Hay maltrato por la parte de la alimentación y hemos visto la sobreproducción de animales. No podemos mantener un planeta donde crecemos irresponsablemente con los mismos recursos. Es insostenible. Hay maltrato en la manera en que nos vestimos, los accesorios, las pieles, eso en internet, eh, PETA lo ha trabajado muy bien. Hay maltrato en el entretenimiento, las peleas de gallos, las corridas de toros. Queremos que nuestros niños sean, vivan una cultura de paz. Entonces tenemos que tomar conciencia, el cambio para todo esto empieza aquí. El cambio es el trato de otras especies, el cambio climático empieza aquí, en nuestro cerebro. Si cambiamos de actitud, entonces podremos ir más. Nosotros somos partes de un ecosistema y que estamos relacionados y tenemos que estar en armonía con lo demás. El mensaje es este, tomemos conciencia de nuestras actitudes entre nosotros mismos y de lo que hacemos con otras especies. Seamos sensibles y miremosnos con otros ojos. Gracias. Uh, thank you, Ms. Brasesco. Next, let's welcome Ms. Vanessa Torres Bustamante, founder of the organization United for the Animal, who will share a few words with us. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, un poco para complementar lo que dice Pilar, eh, yo pertenezco a UPU, Niños por los Animales, que es una asociación que hace seis años creamos un gru grupo de personas con los mismos intereses. Al inicio, quiero contar un poco el proceso rápidamente. Empezamos viendo los animales de la calle, lo que todo el mundo ve, los, los perros y gatos abandonados. Pero luego, adentrándonos en la problemática, vimos que no solamente ellos eran los únicos que sufrían. ¿no? Eh, vimos la parte de espectáculos, ¿no? los, las corridas de toros, asistimos a protestas. Y se fue abriendo este espectro y, y vimos cómo el ser humano puede ser a veces tan cruel con los que no son de su misma especie. Y el ser humano se da todos los atributos para considerar a los animales como objetos cuando no debería ser así, ya que ellos sienten y sufren como nosotros y, y comparten el, este mundo con, con nosotros. ¿no? Eh, como UPA, nosotros tenemos varios proyectos. En el tema de animales en la calle, quisiera incidir un poco que es un problema social que nos compete a todos, o sea, no es un tema que las asociaciones tienen que ver, o que el municipio tiene que ver, o que el Estado es el responsable, o sea, el Estado somos todos. Y con pasos muy simples, como por ejemplo, adoptar animales abandonados. Frida ya dio el ejemplo, o sea, no hay animal más agresivo que el animal adoptado. Eh, no discriminarlos por la raza, no comprar animales. ¿no? Un animal que, que tú compras le está quitando hogar a otro animal que necesita realmente un hogar y está sufriendo. Y los programas de esterilización. La sobrepoblación es tan pero tan grande que debemos incidir en eso en otros países. Ya se ha demostrado que la única solución ética para solucionar el problema de animales de la calle es la, un programa de esterilización sostenida. Entonces, todos los que tenemos un animal de compañía en casa, por favor, evalúenlo. Ahora hay muchos doctores, hay una red de veterinarios que se están dando cuenta del problema y están... Eh, haciendo programas con precios muy módicos para esterilizar. Y por último, el vegetarianismo. ¿no? O sea, el, un tema que, que sí quiero incidir en esto, que no hay ahorita ninguna asociación que vea así eh, con fuerza este tema y nosotros queremos entrar a eso, es que es la parte de animales de abasto. ¿no? O sea, son los que más sufren, la mayor cantidad de animales que sufren por el tema de la producción, el tema del transporte, el tema de los mataderos, los camales... Uno de, de los pasos es conseguir que la gente se haga conciencia y se haga vegetariano, vegano. Eh, no nos consideramos amantes de los animales, simplemente lo que exigimos es respeto, porque ellos viven en nuestro mundo así como nosotros y no somos quienes para, para tratarlos, como les decía, como comida, como vestimenta, como objetos de experimentación que hemos visto hace poco, que también o sea, es, es otra de las formas crueles de de tratar a los animales y por último eso, ¿no? o sea, nosotros somos su voz, eh, las personas eh, que quieran ser activistas o que quieran apoyar más 
eh, activamente el tema de los animales, pueden entrar a las webs de Amazon Shelter, de Unidos por los Animales y de muchas otras organizaciones. Los activistas faltan, voluntarios faltan, hay muchos albergues, hay muchos centros de rescate, hay muchos rubros en donde se pueden apoyar a los animales. O sea, no solamente basta decir, me da pena el animal, ¿cómo puedo apoyarlo? O sea, está en manos de todos, ¿no? O sea, nosotros somos su voz, ellos no pueden hablar, pero nosotros somos los que tenemos que hablar por ellos. Gracias. Thank you very much, Ms. Vanessa Torres Bustamante, for your words. Ladies and gentlemen, next is our question and answer segment. We are very fortunate and blessed to have the author of the book, The Dogs in My Life, Supreme Master Chin Hai, to answer our questions. Supreme Master Chin Hai is a world-renowned humanitarian, spiritual master, philanthropist, and artist. We are absolutely thrilled to announce that the book Dogs in My Labs, the Spanish edition by Supreme Master Chin Hai has almost reached number one, the bestseller. <laughs> Supreme Master Chin Hai has more than 20 years experience sharing her wisdom and deep understanding traveling across the world and bringing her message of love for living a complete life. She continues to dedicate her time and energy to elevate and better the life of all beings. With only her presence, she radiates love everywhere. She is also the author of the two other number one international bestsellers, the birds in my life and the noble wilds. Let's welcome Supreme Master Ching Hai with a round of applause. Hello, yes. Master. Hola. Buenas tardes. Hola. Hello, Master. Hello. Thank you for everything you have done. Thank you, the book team. <laughs> Thank you, organizer, and to uh, try to promote this book, which will help uh, people to understand more about the animals, especially their domestic uh, pets like dogs. Um, I'm very happy that the book has uh, climbed to... Uh, the top five, huh? Master, we feel very happy to see you again. Uh, we feel also very blessed and feel so immensely lucky. Good, thank you. You look so beautiful. Oh, thank you. What can I do for you now? Please tell me. Master, at this time we would like to begin the question and answer session. Yes, go ahead, please. Thank you, Master. The first question is from Cipriano Gonzalez. Am I, am I touching? Hey, buenas noches. Buenas noches. <laughs> Pregunta es la siguiente. Por medio de las Escrituras Sagradas sabemos que tuvimos la visita de maestros iluminados a nuestro planeta. ¿Cuál de los maestros del pasado nos dejó el más profundo cambio en, en la conciencia de la humanidad? Hola, señor González. Wow, that's a very difficult question to answer. Hmm. Uh, I don't want to make the master jealous with each other, no. <laughs> How can we even compare the great work of these masters? Each one of them is doing something different but they are all equally great. For example, Jesus Christ has made great influence in the Western society. His teaching and his example, his love, is still influencing our world, especially in the West. And, uh, for example, uh, Prophet Muhammad, peace be upon him, he has 
great influence on the uh, Arab countries, the Middle East, etc. And the Buddha uh, has great influence in India society and then also spread out to China, uh, Vietnam, Burma, Thailand, Cambodia, etc., etc., in the Far East and uh, most of the Asian country. Confucius also, Lao Tzu, they are doing their great part in uplifting the atmosphere of our planet and giving us a great benefit of moral standard and giving us a clear spiritual direction to follow. So in all different ways, all the Masters have blessed our planet in abundance of spiritual wisdom and love. It's just a pity that uh, after the Master has returned to nirvana or heaven, we, the humans, do tend to deviate from the true teaching of those great masters. That's why we encounter difficulty, such as right now, with the climate warming problem, with the pandemic that uh, kills so many lives, and cause sorrow, suffering, and terror to many others, almost the whole population of our planet. So it is not a question, <laughs> I think, Senor Gonzalez, that uh, whether one master is uh, greater than the others, or which master has done a better job in uplifting our planet. But the question is whether we, the human race, have followed their teaching to the true spirit of their wisdom. So we as the human race must reconsider again to put the teaching of the great sages of old into practice, such as we must repair ourselves, we must return to our loving, merciful nature. We should re-study again all the spiritual teaching that has been left behind by these spiritual masters regardless of which religious order that we join in, whether it's Sikhism, Hinduism, Jainism, Islam, Christianity, or Buddhism, etc., uh, etc. Et in fact, there are many so-called religious uh, denominations due to uh, the fact that there are so many masters who have graced our planet, we should feel very honored, lucky, and privileged. But we would feel more privileged, honored, and lucky if we do understand and uphold the teaching of these Masters. Please do study your religious scriptures and do try to understand do try to remember the teaching and put the teaching into practice. Because no matter how much we read the menu, how long we read the recipes of a cooking dish, we would never be satisfied if we don't cook according to the instruction. So the Master teaching has been left behind for us. Now we do have to try to emulate their greatness. Most of the time we study, but we do not practice. For example, Christianity 
the Bible say, Thou shalt not kill. And do not be among the meat eater and wine drinkers. Not be among them even, not to talk about become one of them like meat eaters. Okay, these are very simple things, but I think many of us overlooked. And the Buddha also taught us uh, to be vegetarian, not to eat any sentient beings at all, because they are all our relatives and friends, meaning we are all interconnected. Hinduism teaches the same. Jainism teaches the same. Avoid killing of any manner. The teaching of the Prophet Muhammad, also the same. If we truly study their teaching, we will find it. Uh, if you don't have time to study all this uh, comparative uh, religion, uh, we have aired them every two, three days, different sections of religious teaching of different orders of Christianity, Buddhism, Jainism, Baha'ism, Sikhism, Islam, uh, Jainism, etc., etc. We do have a list of comparative religions for you to remind yourself. Uh, please log on to the Supreme Master Television dot com forward slash scroll. If you don't know where to find, please ask uh, one of our representative center. They will be glad to help you to locate. Um, there is on suprememastertv.com different sections, and we have one for religious orders, different religions, the scriptures. We select them for you to compare of oh, the teachings of different masters of the past, and you will see that they all teach the same thing. Despite the different languages, different customs, different nationalities, because all the religions, true religions, come from God through the instrument, which is the Master. So it cannot be different. I have studied all of them, and I know that they are all the same. Please do take time to find out. Thank you, Señor Gonzalez. Very interesting question. Dear Master, the next question is from Roxana Tello, a secretary. She is not with us here today. The question is, if all beings are God's creation, why is it so difficult to understand each other? Hola, señorita. <laughs> Bona pregunta. Uh, you see, we have forgotten many of our abilities and qualities, uh, like telepathy, yes, like even compassion, like even peacefully coexistent. But we can retain all these qualities for ourselves, or we can regain it, beginning with being veg. This is to rekindle our love. Then others will unfold. Others' qualities, others' abilities will unfold from there. As long as we still harm each other and making enemies between us and other human beings or other animate beings, other beings on this planet, the co-inhabitants, like animals, then, of course, we could not talk with each other. Look, we human, we look similar, although sometimes we have different colors in the face. We have different languages. Nevertheless, nowadays we can translate almost all the languages in the world into our own native language. And we still cannot understand each other. The reason because we build walls between ourselves, because we do not take time to understand each other. We do not take time to study truly our religious heritage or the teaching of the masters in our uh, respective countries. 
and we also do not practice what they taught us. So now, there is a very simple way to understand each other. First, we should try to understand humans. And then we try to love the animals by not eating them, but to protect them. And then from then, our inner quality, our good quality, we have a chance to blossom again. And then we will understand each other more, and we will understand also other co-inhabitants like animals. Right now, we have all these abilities like telepathy, like understanding each other with our languages. We have great love, we are capable of great wisdom, we are capable of great compassion. But all these qualities are buried under the coarse pressure of other substances which are not made for us. For example, the meat diet, the alcohol, the cigarette, I mean the tobacco in general, and the drug, for example. These substances are not made for humans to consume. They will blur our sensitivity to be able to use our finer uh, perception of things. We could not understand each other very well, even sometimes <laughs> from the same country and speaking the same languages, having the same custom having the same religious belief. Yes, all this we can see already through a historical event. There are wars within the same religion. There are wars within the same country. There are dispute, conflict between the same race of people. It is because our noble self has been suppressed, cannot develop, cannot shine through all this gross substance, all this poisonous uh, material that we are taken into our body. The meat, tobacco, drugs, alcohol, these are poison. These really poison not to our physical body only, but to our mental capability, emotional uh, quality, and psychic ability as well. That is why we cannot communicate with other beings, because our psychic uh, power has also been locked away, separated from our understanding. Even daily, we cannot understand each other. Therefore, sometimes family members having trouble with each other, even though they speak the same language, even though they love each other. But it's difficult to make communication smooth and apparent. Some of the tragic tolls of addictive drug abuse. Over 200,000 deaths each year. Costs of 181 billion US dollars each year in the United States. 33 billion US dollars in the UK. Lifetime cost of current drug addiction amounts to 575 billion US dollars in the UK. Harmful effects, brain damage, stroke, heart disease, liver disease, tuberculosis, emphysema, cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence. Crime and violence. Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs. 650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a three-month period. Social costs. U.S. businesses lose 100 billion U.S. dollars per year due to employees' drug and alcohol abuse. 
Australians pay 53 billion US dollars per year for healthcare, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest, with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death. 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com forward slash killers. For help quitting, please visit Some of the tragic tolls of alcohol. 2.3 million alcohol-related deaths per year worldwide. Cost of alcohol-related illnesses. 186.4 billion US dollars in the United States. Up to 210 to 665 billion US dollars globally. Disease. Higher amounts of alcohol increase the cancer risk. Even half a glass of wine daily increases the risk of mouth or throat cancer by 168%. Cancer of the liver, breast, colon, esophagus, rectum. Liver disease. Cardiovascular disease. Metal toxicity. Brain damage. Amnesia and dementia. Brain shrinkage. Organ failure. Heart, liver, kidneys, stomach, pancreas, eyes. Birth defects. Children afflicted by anxiety and depression. Mental retardation, fetal alcohol syndrome, stunted growth, facial deformity, sudden infant death syndrome, miscarriage. Alcohol-related violence. Child abuse, 50% of cases. Violence toward loved ones, 30% of cases. Violent acts, 40 to 80% of cases. Suicides, 20 to 50% of cases. Plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com forward slash killers. For help quitting, please visit Some of the tragic tolls of tobacco, 5.4 million smoking-related deaths per year worldwide, cost of smoking-related illnesses, 96 billion U.S. dollars in the United States alone. Depression. Light and mild cigarettes, just as harmful, causes cancer and diseases in animal companions, speeds the aging process. Toxic residues of third-hand smoke, Heart disease, coronary thrombosis, cerebral thrombosis, kidney failure. Cancer, mouth, liver, breast and colorectal cancer, lung cancer, esophagus cancer, kidneys cancer, bladder cancer, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, bronchitis. Stroke, impotence, additional harms for secondhand smoking, childhood arteriosclerosis, leading to heart attacks and strokes in adulthood. Sudden infant death syndrome. Infertility, miscarriages and premature deliveries. Childhood asthma, bronchitis, ear infection, cleft lip or palate. Hyperactivity and aggression in asthmatic boys. Circulatory problems in women. Plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com forward slash killers. For help quitting, please visit We must change the way we live our life. We must return to our original pureness, compassion and love. Then there won't be anything that we misunderstand. We will understand everything. We understand without even language. We understand even before 
we speak to each other. We will have more love for each other and for other beings like animals on this planet. Then we will be able to save the planet, not only through our compassion, through our original love that's shining through us again, but also because we will have clarity of mind and unobstructed mental capability, undiluted psychic power, and unobstructed telepathic power, for example. Then we can communicate very well with each other. Then we can even communicate with other beings far away from our planet. And then we'll be able to learn from them, to invent many useful instruments to make our planet more beautiful, more comfortable for all to enjoy. Uh, muchas gracias for your question. Some of the diseases related to meat consumption and or production. Fatal prion diseases transmissible through air or milk. Rabies, anthrax, sleeping sickness, Q fever, norovirus, swine flu, Ebola restin virus. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus. Blue tongue disease, E. coli, salmonella, bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk, pig's disease or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, campylobacter, clostridium difficile, diseases hidden in healthy appearing livestock, some of the costs of meat eating, Infertility. Eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least 1 trillion US dollars a year. Cancer. Increased childhood cancers and adult reproductive cancers from hormones in meat. Colon rectal cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about 6.5 billion US dollars. Millions of people are newly diagnosed with other meat related cancers every year. Diabetes, 246 million people are affected worldwide. An estimated 174 billion US dollars spent each year on treatment in just the United States. Obesity, worldwide 1.6 billion adults are overweight with 400 million more who are obese. Costs 93 billion US dollars each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Cowpox from milking cows. Bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Hysteria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease linked to higher incidences of multiple sclerosis, classified as a major allergen, lactose intolerance, plus more. For help quitting, please visit 
For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com forward slash killers. Master, the next question is from Pilar Baracesco, a biologist and director of Amazon Shelter. Her question is, how can I suffer less for the animals? I cry every day for them. Yes. I understand, I understand very well, because it's the same for me. I had to exercise control every day, every night, or else I would just sit and cry, heartbroken. Every day I feel my heart broken a piece. But we can't just sit here and cry all day, all night. We must do all we can to save their lives and to inform others to do the same. Uh, I think she is a good example already. Her example is helping. So please tell her to spread the info as far as we can to remind everyone of their inherent goodness and compassionate nature because we are the children of God. We are the future Buddha. We have Buddha nature. We have the kingdom of God within us. All the Master told us that. We have to live according to our status in the universe, which is the children of God, which is the Buddha. God bless you. We have no time to cry now. We must spring into action, all of us, all of us. Please tell everyone. Thank you. Thank you, Master. Victoria Lopez, who owns a vegan restaurant, would like to ask the next question. Please, welcome. Amada Maestra, Ching Hai. Hola. Gracias por tanto amor, compasión que nos das. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón o por los cuales los seres humanos vivieron como aislados o incomunicados de los demás seres del universo? ¿Y qué hay después del 2012? Gracias por tu respuesta amorosa, maestra. Hola, señorita. Tu pregunta es muy interesante. But you see, we can hardly communicate between ourselves on this planet already. That's why we have so much trouble. We have wars, we have hunger, and lack of compassion for other humans and animals. Because we go in the opposite direction of a godly life, we should just turn around then a whole new outlook on life and divinity will open up to us, beginning with being compassionate. Stop killing, choosing a veg diet, the way you do, helping others in need, etc., etc. So just simple, be veg, go green, do good deeds. The other qualities and abilities will also emerge in time after that. And uh, as for what will happen in 2012, that depends on what we do now. Because whatever we do now we affect the future. We still have some time to be able to change the course of history. If everyone turned to a compassionate lifestyle, then that energy will change. The negative, murderous, bad energy we change into benevolent, happy, relaxing, benevolent to all of the inhabitants of this planet, including animals, and of course, foremost, the humans. I am very proud of you, <laughs> that you not only choose the vegan diet, but you're even so courageous as to invest as to risk your financial capital in order to open a restaurant 
a vegan restaurant to help others to follow compassionate diet. You are saving the planet in your capacity, and uh, I thank you for that as well. Mm. Uh, please continue your work and try to inform everyone so that we can repair the damage that we have done to our world. Things will change accordingly. And I hope that uh, the year 2012, we still have time, we still have a chance to sit and talk to each other like this again. Because everyone will put in an effort to repair our planet. The only way we can repair our planet is to change the energy. Right now, our planet is too overwhelmed by negative energy due to our negative action. You know that. Everyone knows that. Every action produces something. So when we're angry with somebody, when somebody angry with us or fighting with us, we can feel the atmosphere is very suffocating, yes, very unpleasant. Or when we're loving each other, like when you're in love or when you're loving your children, the atmosphere is so happy, so light, and everybody affected by it, feeling happy, relaxed and feel wonderful. So the energy of the world has to be changed, and we have the power to do that. All of us, we have to put in the effort together. We have to return to our true nature, which is loving, which is kind, which is very, very benevolent, just God-like quality. Then everything will change accordingly. And not to talk about 2012. It will be long, long, long afterward. Nothing will happen to us then. But only happiness, prosperity, peace, loving kindness, and the world full of abundance. That will happen to us. Not only from 2012, but from then on and forever. We can create heaven on earth. This is the power that we have. We are always praying to heaven, please help us, help us. But we have the power to create heaven. You see, our world is not so developed. If we had been a vegetarian society long ago, we would have invented much, much more fantastic invention, and our life would be more beautiful. Vegetarianism in Religion The Baha'i Faith Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings of Some Aspects of Health and Healing Buddhism All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth there are innumerable evil demons, monsters and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves which are detrimental to both the mother and the baby. Kasiti Garba Sutra Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kasiti Garba Sutra Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints Christianity meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. 
Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood. And if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adelila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata Anu. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Katanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for our health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically and they will understand more than they ever did and they'll be closer to heaven than what they are right now. Anyway, I was saying that heaven is what we make of it. You see, when we love somebody, when we interact with each other in peacefulness, then we feel that is heaven. And the atmosphere changes, the energy changes. Everything is made with energy. Energy changes everything. Energy affects everything. So if we change the atmospheric energy into positive, loving and kind, through being kind to others, and being kind to the animals, then, of course, this will affect the whole planet. Everything will change, like overnight. It is scientific. We don't even need to believe in any religion to believe what I'm saying. We don't need to pray to heaven. If we behave like heavenly beings, then this world will become heaven. Everything positive possible, everything fantastic possible, I have a chance sometime to visit other planets while meditation. Their society is something we should dream about, something we should look forward to. They don't toy like we do. They don't have war like we do. They don't have hunger like we do. They don't know what hunger is. They don't know what war is. There's no such thing in their vocabulary, in their dictionary because they only have happiness, they only have bliss, they have only contentment, and they help each other like they help themselves, because they understand the principle that others are us, 
if we make others happy, we give them something that also in turn it affects us. But our world is still lacking this understanding. That's why we are suffering right now. And I hope the suffering will be minimized through our awakening to the true nature that inherent within ourselves, which is the children of God's quality, which is a heavenly quality. Do not ask me what happened at the year 2012. We have to fix the present. And then 2012 will be fantastic, will be a dream world. If we don't fix it now, maybe earlier than 2012, we will regret, we will feel sorry, we will lose many things that we want to keep, and more. So thank you. Pray. Pray not heaven to help us, but pray that we awaken to our heavenly quality and save our world in time. Everyone out there, please pray with me for that. Thank you so much. Heaven is helping us a lot already, but we ourselves must also help ourselves. Gracias. Thank you, Master. Master, this ends our question and answer section. We truly appreciate your comments and all wisdom. Thank you. Thank you to all of you. Thank you, Master. We hope to see you later, Master. Okay, okay. Now let's save the world first and then we shall see. <laughs> Everybody work hard to spread the veg message. That's the only solution that we can save our planet right now. Everything else is too slow and not guarantee and not for long-term benefit. Only vegetarian diet because of its compassionate nature, of its positive energy, will guarantee our long-lived earth and our long-lived happiness. Please tell everyone that. Tell your countrymen and your neighbor's countrymen. Everybody help, all right? Yes, Master. All right. I wish you all the best. God bless you all. God bless Peruvian. God bless your country and all the Latin America. Thank you so much for the conference today. Thank you for this honor. And thank you for giving me hope. Thank you for your love. Gracias. Ladies and gentlemen, let's give another a resounding applause of God to congratulate Supreme Master Jin Hai for the release of the Spanish edition of the book The Dogs of My Life. Oh, thank you, thank you. Muchas gracias, muchas gracias. Congratulations, Master. Muy bien, muy bien. Thank you. And thank you so much for taking the time to answer all our questions today. You're welcome. Many thank thanks, so Master, much. for your patience and infinite wisdom that brings the light of knowledge and benefits all of us, as well as the whole world, via Supreme Master Television. You're welcome. You're welcome. Thank you. Mm -hmm. Bye-bye, Master. Okay. Adios. God bless, Terry. Ahora los invitamos a disfrutar de las bellas actuaciones de los Sicuris. Esperamos que puedan disfrutarlas.
Thank you for celebrating with us the book premiere of Supreme Master Chin Hai, The Dogs in My Life Spanish Edition. All of the Supreme Master Chin Hai's international best-selling books, The Birds in My Life, The Dogs in My Life, and The Noble Wines are available online at international bookstore Amazon.com. We hope you will find time to check out these wonderful gifts of love from the love and art of Supreme Master Ching Han. Thank you and good night. ¿Y qué piensa del de libro Lo, Los Perros en Mi Vida? Uy, maravilloso, exclusivamente para sensibilidad a la humanidad de Sud Sudamérica, Perú, exclusivamente Lima, que ahorita lo tienen a los animales como mascota, piensan que es eh, un complemento de su juguete para los niños, pero no, es un, una vida más que hay que respetar como un ser vivo más, ¿no? claro. profundamente conmovido. En primer lugar, agradecerle a la maestra que con todo su amor, con toda su bondad, con toda su sabiduría, viene a Perú personalmente, a los corazones de los peruanos y de muchos latinoamericanos que hemos estado presentes ahora y hemos recibido en directo todas sus bendiciones y ese calor de comprometernos para crecer, para pro procurar ascender y elevarnos dentro del camino de Dios. Y del libro, ¿usted tiene un perro en, en su vida? Nosotros tenemos muchos perros en la vida. Mi esposa tiene mucho cariño y mis hijos también mucho cariño por los perritos. Me agradó mucho el... el... El ver el amor que ella tiene a la naturaleza, a los animales, a las plantas. Y yo amo también igual como ella los perros. Yo creo que la preocupación de la maestra también es la preocupación de todos nosotros. Porque realmente estamos viviendo en el, en el mismo mundo. Y yo creo que con, toda la, con todos los mensajes, creo que va a ser un aprendizaje para que nosotros podamos hacer algo. Y por nuestros hijos, por nuestros nietos y por toda la humanidad. La verdad que me ha hecho pensar muchas cosas, este, sobre todo la alimentación con carne y ahora voy a pensar <ríe> mil veces antes de comer carne roja, ¿no? Y la verdad que nos ha incentivado este, el cuidado también a los animales, la empatía del, del, del ecosistema y todo eso, muy, muy interesante. Y la comida también muy rica. <ríe> ¿Qué piensa de, de la noche del de libro Los Perros de Mi Vida? Hoy ha sido muy fructífera, una conferencia eh, muy especializada y con mucho fondo en conocimiento. Parece que la doctora Shigai eh, es una estudiosa del, de la amistad que debe haber y de la conservación que debe haber entre, entre nosotros y, y todas las especies animales. Eso es lo que le puedo decir sobre la conferencia de esta noche, que ha sido muy fructífera y nos ha inducido a un camino, el camino de convertirnos en vegetarianos. <música>